ডিয়ার লার্নার প্রাইমারি ডেটার ম্যাথমেটিক্স পার্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব বলেছিলাম তো জাস্ট আলোচনাটা শুরু করা যাক তো প্রথমে আমরা নাম্বার সিস্টেম থেকে শুরু করছি পরপর সবগুলো টপিক নিয়ে আলোচনা করব কোয়েশ্চেন আনসার বেজ আলোচনা করব এবং কোয়েশ্চেন আনসার গুলো করতে করতে সলভ করতে করতে কিন্তু আমরা সেই টপিক রিলেটেড যেগুলো টিপস রয়েছে যেগুলো ট্রিক্স রয়েছে সেগুলো জেনে নেব এবং কি কি সূত্র শিখতে হবে সেগুলো আমরা শিখে নেব তো বলবো আলোচনাটা শোনার আগে এই অনলাইন ক্লাসটা করার আগে আপনি একটা ছোট্ট খাতা নিয়ে বসে যান যেগুলো আপনার অজানা মনে হবে জানতে হবে সেগুলো একটু নোটস করে রেখে দেবেন তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে আপনার উপকারে আসবে তো জাস্ট আমরা আলোচনা শুরু করছি তো সি টেটের কোয়েশন আমি দেখেছিলাম সেখানে কিন্তু স্থানীয় মান থেকে প্রত্যেক বছরই একটা কোয়েশন আছে তো স্থানীয় মানের ধারণা অনেকেরই আছে তো আমি বলছি আমি কিন্তু যেগুলো আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে বেসিক লার্নারদের জন্য যারা প্রথম পর্যায়ে রয়েছেন অনেকদিন আগে অঙ্কগুলো করেছিলেন এখন একটু বুলে বুলে যাচ্ছেন তাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য এই প্রয়াস যারা অ্যাডভান্স লার্নার রয়েছেন তাদের কাছে হয়তো সেটা প্রয়োজন পড়বে না তো আপনারা স্কিপ করতে পারেন তো যাই হোক আমরা স্থানীয় মানের ধারণাটা প্রথমে দেখে নিচ্ছি স্থানীয় মান অনেকেরই জানা আছে জাস্ট একটু ভুল পড়ে গেছে একটু দেখে নিলে কিন্তু অনায়াসে মনে পড়ে যাবে স্থানীয় মানের কিন্তু কোয়েশ্চেনটা টেট পরীক্ষায় আসে তো স্থানীয় মানটা একটু দেখে নিই ধরুন যে একটা প্রশ্ন নিলাম প্রথমে একটা প্রশ্ন নিলাম সাপোজ প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে ফাইভ টু সেভেন থ্রি ফোর নাইন ফাইভ টু সেভেন থ্রি ফোর নাইন এ সেভেন এর স্থানীয় মান কত তো প্রশ্নটা হচ্ছে যে ফাইভ টু সেভেন থ্রি ফোর নাইন এ সেভেন এর স্থানীয় মান কত তো খুব সহজ স্থানীয় মানের ধারণাটা খুব সহজ দেখুন যে সেভেন এইখানে কোথায় রয়েছে সেভেন রয়েছে এই যে এইখানে তো সেভেন এর স্থানীয় মান হচ্ছে সেভেন তারপর তিনটা সংখ্যা রয়েছে তিনটা জিরো পুট করে দিন তো সেভেন এর স্থানীয় মান হচ্ছে সেভেন থাউজেন্ড যদি ঘুরিয়ে পেয়েছি আমি বলি বা নিয়ম যেটা দেখুন যে সেভেন রয়েছে এইখানে প্রথম হচ্ছে একক তারপর দশক শতক হাজার হাজার তম স্থানে রয়েছে সেভেন অতএব সেভেন এর স্থানীয় মান হচ্ছে সাত হাজার বা সিম্পলি যদি ট্রিক্স হয় ট্রিক্সটা হচ্ছে সেভেন কোথায় রয়েছে এই যে সেভেন রয়েছে তারপরে যতগুলো সংখ্যা রয়েছে ততটা জিরো বসিয়ে দেবেন শেষ হয়ে গেল স্থানীয় মান যদি আর একটা প্রশ্ন থাকে যে টু ফোর সেভেন নাইন থ্রি সিক্স সংখ্যাটিতে ফোর এর স্থানীয় মান কত অনায়াসে আপনি বের করতে পারবেন ফোর কোথায় রয়েছে এই রয়েছে ফোর তারপরে কয়টা সংখ্যা রয়েছে রয়েছে চারটা সংখ্যা জাস্ট ফোর এর পরে চারটা জিরো বসে দিন হয়ে গেল ফোর এর স্থানে মান খুব সহজ না হুম ম্যাথমেটিক্স অবশ্যই সহজ তো এই গেল স্থানে মানের বিষয়টা তো প্রশ্নটা কিন্তু একটু ঘুরিয়ে বেঁচে আসতে পারে তো আপনার স্থানীয় মানের এই যে বেসিক ধারণা আমি যেটা দিলাম সেই ধারণা যদি আপনার থাকে তাহলে কিন্তু স্থানীয় মানের যে অঙ্কটাই আসুক না কেন আপনি অনায়াসে সেটা সলভ করতে পারেন যেমন যে এমন প্রশ্ন আসে এটার পরে কি এমন প্রশ্ন আসছে এই প্রশ্নটা জাস্ট লিখছি ওয়ান টু সেভেন নাইন থ্রি ফোর সংখ্যাটিতে টু ও থ্রি এ স্থানীয় মানের পার্থক্য কত তো প্রশ্নটা যা স্থানীয় মানের উপরে কিন্তু একটু লম্বাকারে একটু ঘুরিয়ে দিল তো সেটা হচ্ছে বুধমূলক প্রশ্ন আপনি যদি জানেন সেটা বুঝতে হবে বুঝলেই তবেই কিন্তু সেটা আনসার করতে পারবে না আদারওয়াইজ নয় তো দেখুন প্রথমে দিয়েছে ওয়ান টু সেভেন নাইন থ্রি ফোর এ প্রথমে আমরা টু এর স্থানীয় মান বের করব ওয়ান টু সেভেন নাইন থ্রি ফোর এর টু এর স্থানীয় মান কত টু এর স্থানীয় মান হচ্ছে দুই এর পরে চারটা জিরো আবার দেখুন থ্রি থ্রি এর স্থানীয় মান কত থ্রি রয়েছে ওইখানে থ্রি এর স্থানীয় মান হবে থ্রি এর পরে একটা জিরো তো এই সংখ্যা নিতে টু ও থ্রি এর স্থানীয় মানে পার্থক্য কত পার্থক্য মানে ডিফারেন্স মানে একটা থেকে আরেকটা আমি মাইনাস করব তো এই যে টোয়েন্টি থাউজেন্ড বিশ হাজার থেকে আমি ত্রিশ মাইনাস করলাম উনিশ হাজার নয়শো সত্তর তো আনসার হচ্ছে ওয়ান নাইন নাইন সেভেন জিরো তো অপশনগুলো অনেকটাই থাকবে তো সেটা হচ্ছে সঠিক উত্তর তো আমি আশা করছি স্থানীয় মান সংক্রান্ত এমন যে প্রশ্ন যদি আসে আপনি অবশ্যই সেটা সলভ করতে পারবেন আর হ্যাঁ প্রথমেই বলি আপনারা কিন্তু এস এন ডি এন টিউটোরিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটাতে যদি আপনি নতুন হন তাহলে সেটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন কারণ এস এন টি এন টিউটোরিয়াল 
স্টাডি সংক্রান্ত অনেক ধরনের আলোচনা করে আসছে বিগত দিন থেকে এবং ভবিষ্যতেও করে যাবে সেজন্য আপনারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল চ্যানেল এবেল করে রাখবেন আর আপনি যদি হোয়াটসঅ্যাপ এর মাধ্যমে স্টাডি করতে চান তাহলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করার জন্য জাস্ট আপনার নেম এবং অ্যাড্রেস লিখে मौलिक संख्या तो मौलिक संख्या की मौलिक संख्या हम संख्या जहां शुद्म उत्पादक रही है उत्पादक उत्पादक की जाना उत्पादक मान हम एक संख्या के जो संख्या दिए भाग करा जाए बत्पादक जेमन दुई के दिए भाग करते एक दिए भाग करते दिए भाग करते मैं दर क्या उत्पादक दर रही दुईटे उत्पादक जो दुई के दिए भाग करते एक दिए भाग करते भाग करते शुद्म उत्पादक पेल जमन फोर फोर के दिए भाग करते फोर के वन दिए भाग करते टू दिए भाग करते फोर दिए भाग करते तो फोर क्या उत्पादक हलो फोर हो गए तीन टे उत्पादक तो जो तीन टे उत्पादक थे क्योंकि मौलिक संख्या बोलते पर सब संख्या शुद्म दूटे उत्पादक रही है तक मौलिक संख्या बोलते अच्छा एब बोलन तो वन से मौलिक हो कि না ওয়ান মৌলিক হবে না কারণ দেখুন ওয়ান এর শুধুমাত্র একটাই উৎপাদক ওয়ান কে আমি ওয়ান কে ওয়ান দিয়ে ভাগ করতে পারি তো ওয়ান এর কিন্তু দুটা উৎপাদক হলো না হতে ওয়ান মৌলিক সংখ্যা নয় তো যেসব সংখ্যা শুধুমাত্র দুটি উৎপাদক রয়েছে তাদেরকেই মৌলিক সংখ্যা বলা হচ্ছে তো যেমন ধরুন যে এই যে টু টু মৌলিক সংখ্যা থ্রি মৌলিক সংখ্যা ফোর হবে না ফাইভ সেভেন নাইন হচ্ছে না ইলেভেন থার্টিন সেভেনটিন নাইনটিন টোয়েন্টি থ্রি जुर संख्या कई मौलिक संख्या बेजुर संख्या मध्य मौलिक संख्या है जगह के অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না শুধুমাত্র দুটি উৎপাদক রয়েছে এই সংখ্যা এবং ওয়ান এই দুটি যাদেরকে ভাগ করা যায় তারাই হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা দেখুন আমি কতগুলো সংখ্যা লিখলাম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো এখানে আর একটা জিনিস যেখানে কিন্তু আমি এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে যেগুলো মৌলিক সংখ্যা পেয়েছি সেগুলো লিখলাম তো এই যে আমি একটা টেবিল দিয়েছি এখানে এগুলো কিন্তু আপনাকে শিখতে হবে এগুলো খাতায় জাস্ট নোট ডাউন করে নিন এগুলো শিখতে হবে পরীক্ষা এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন আসে আমি জাস্ট একটু পরেই দেখে দিচ্ছি এগুলো কি লিখলাম যে মৌলিক সংখ্যা এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা রয়েছে পনেরোটি প্রশ্ন এমন আসতে পারে যে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত কতগুলো মৌলিক সংখ্যা রয়েছে তারপর পঞ্চাশ থেকে একশো পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কতগুলো রয়েছে রয়েছে দশটি এগুলো জাস্ট লিখে নিতে হবে একশো থেকে দুইশো এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা রয়েছে একুশটি দুইশো থেকে তিনশো এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা রয়েছে ষোলোটি তিনশো থেকে চারশো এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা রয়েছে ষোলোটি চারশো থেকে পাঁচশো এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা রয়েছে সতেরোটি পাঁচশো থেকে এক হাজারের মধ্যে মৌলিক সংখ্যা রয়েছে তেয়াত্তরটি এগুলো জাস্ট নোট ডাউন করে নিন সব কটা না শিখলো আমি বলবো অ্যাটলিস্ট দুশো পর্যন্ত শিখতেই হবে কারণ এখান থেকে বেশিরভাগ প্রশ্ন করে তারপর এগুলো তো দিলাম যে ওয়ান থেকে ফিফটির মধ্যে পনেরোটা ফিফটি থেকে হান্ড্রেড এর মধ্যে দশটা হান্ড্রেড থেকে টোয়েন্টির মধ্যে একুশটা এমন এবার এক থেকে যদি পঞ্চাশ পর্যন্ত বলে পনেরোটা আমরা জেনে গেছি এক থেকে একশোর মধ্যে এখান থেকে ওইখানে কিন্তু আমরা আলাদাভাবে দেখেছি এক থেকে পঞ্চাশ এর মধ্যে পনেরোটা রয়েছে পঞ্চাশ থেকে একশোর মধ্যে আরো দশটা রয়েছে এবং প্রশ্ন দিল যে এক থেকে একশো এর মধ্যে কতগুলো মৌলিক সংখ্যা রয়েছে তো সেটা হচ্ছে পঁচিশটা মৌলিক সংখ্যা রয়েছে এক থেকে দুইশো এর মধ্যে কতগুলো মৌলিক সংখ্যা রয়েছে ছেচল্লিশটা মৌলিক সংখ্যা রয়েছে এক থেকে তিনশো এর মধ্যে কতগুলো মৌলিক সংখ্যা রয়েছে বাষট্টিটা মৌলিক সংখ্যা রয়েছে এক থেকে চারশো এর মধ্যে কতগুলো মৌলিক সংখ্যা রয়েছে আটাত্তরটা মৌলিক সংখ্যা রয়েছে এক থেকে পাঁচশো এর মধ্যে কতগুলো মৌলিক সংখ্যা রয়েছে फेसबुक पेज रही लाइक कर रखबी फेसबुक पेज अपलोड कर देखान डाउनलोड करते तो जस्ट मौलिक संख्या सम्बन्धे कि धारणा जस्ट परीक्षा प्रश्न गुस्से से देखे
তারপর আমি দু হাজার ষোলো সালে ট্যাট টু পরীক্ষা একটা প্রশ্ন এসছে সেটা লিখছি যে পঞ্চাশ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর সংখ্যাগুলির মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কতটি রয়েছে দু হাজার ষোলো সালে ট্যাট টু পরীক্ষা এসছিল ট্যাট টু তে এসছিল পঞ্চাশ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম কতগুলি মৌলিক সংখ্যা রয়েছে তো আমি আশা করছি এতক্ষণ যারা ভিডিওটা কন্টিনিউ করেছেন সবাই অনায়াসে পড়ে দিতে পারবেন তো অপশন গুলো কি দিল অপশন দিল তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো অপশন দিল তেরোটি চোদ্দটি পনেরোটি ষোলোটি তো আপনারা নিশ্চয়ই বলে দিতে পারছেন সেটা আমার বলে দেওয়ার প্রয়োজনই নেই পঞ্চাশ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা রয়েছে পনেরোটি তেমন বলে কিন্তু প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে দু হাজার সালে টেট ওয়ান পরীক্ষা একটা প্রশ্ন এসছিল জাস্ট ওইটা আমি লিখছি তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা এবং দুই অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যার অন্তর কত অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা ও দুই অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যার অন্তর কত তো তিন অঙ্কের ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা কত তিন অঙ্কের সংখ্যা শুরু হচ্ছে একশো থেকে হুম একশো হচ্ছে কি তিন অঙ্কের সংখ্যা ওয়ান নাইনটি নাইন হচ্ছে দুই অঙ্কের সংখ্যা তো একশোটা কিন্তু যৌগিক সংখ্যা একশো এক একশো একে কোনো কিছু দিয়ে ভাগ করা যায় না তো একশো একটা হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা তো তিন অঙ্কের কুদরত মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান তিন অঙ্কের কুদ্রত মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান আবার দুই অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা দুই অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা দেখুন যে ভাগ করা যায় নাইনটি ভাগ করা যায় নাইনটি সেভেন কে কিছু দিয়ে ভাগ করা যায় না তো দুই অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে নাইনটি সেভেন দুই অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে নাইনটি সেভেন তো তাদের মধ্যে ডিফারেন্স কত নাইনটি সেভেন থেকে একশো একের ডিফারেন্স হচ্ছে ফোর তো এই যে প্রশ্ন দিলাম তার মধ্যে অপশন গুলো কি ছিল অপশন ছিল টু অপশন গুলো ছিল টু থ্রি ফোর এবং উপরের কোনটি নয় নয়ান অফ দ্য এভার এমন তো এখানে আমরা দেখলাম আনসারটা হচ্ছে ফোর মানে তিন অঙ্কের কুদরত মৌলিক সংখ্যা এবং দুই অঙ্কের বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যার মধ্যে অন্তরটা হচ্ছে ফোর তো আপনাদের বলি আমি বিশেষ কারণে দিনের বেলা সময় করতে পারিনি তাই রাত্রিবেলা রেকর্ডিংটা করতে হচ্ছে তো রাত্রিবেলা রেকর্ডিং করতে গিয়ে আমি ডিফিউজারও ইউজ করতে পারছি না সেজন্য লাইটের রিফ্লেকশনটা এসে বোর্ডের মধ্যে পড়ছে একটু দেখতে অসুবিধা হতে পারে নেক্সট ডে থেকে আমি কিন্তু দিনের বেলায় একটু সময় করে শুট করে নেব তাহলে এই অসুবিধাটা হবে না এই অসুবিধার জন্য আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তো নেক্সট যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে দু সালে টেট ওয়ান পরীক্ষা এসছিল দু হাজার টেট ওয়ান প্রথম পাঁচটি মৌলিক সংখ্যার গড় প্রথম পাঁচটি মৌলিক সংখ্যার গড় অপশন গুলো রইল যে ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ পয়েন্ট সিক্স নান অফ দেম এই চারটে অপশন রয়েছে ফোর পয়েন্ট সিক্স ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এবং উপরের কোনো টি নয় তো এক্ষেত্রে কিন্তু আমার মৌলিক সংখ্যা কোনগুলো সেগুলো জানতে হচ্ছে এবং রাশি তত্ত্বের গড় যেটা গড়ের ধারণাটা জানতে হচ্ছে তো গড় জিনিসটা খুব সহজ আমরা সবাই জানি এভারেজ যেটাকে বলি সেটাই হচ্ছে গড় যে যতগুলো সংখ্যা রয়েছে সবগুলো যোগ করে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যেমন যদি আমার পরীক্ষা হয় পাঁচটা সাবজেক্টে তো পাঁচটা সাবজেক্টে যদি আমি গড় মার্ক এভারেজ আমি কত পেলাম পার্সেন্টেজ যেভাবে হিসেব করা হয় একই রকম ভাবে যে আমি পাঁচটা সাবজেক্টের মার্কগুলো যুগ করলাম যুগ করে আমি ফাইভ দিয়ে ডিভাইড করলাম তাহলে গড় বেরিয়ে যাচ্ছে তো সেম একই রকম ভাবে হবে প্রথম আমার যেটা জানতে হচ্ছে প্রথম পাঁচটি মৌলিক সংখ্যা তো প্রথম পাঁচটি মৌলিক সংখ্যা কি কি দেখুন যে টু থ্রি ফাইভ সেভেন ইলেভেন এগুলো হচ্ছে প্রথম পাঁচটি মৌলিক সংখ্যা তো প্রথম পাঁচটি মৌলিক সংখ্যার গড় আমাকে বের করতে হবে তো এগুলো কি হবে গড় হচ্ছে গিয়ে 
टू प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवेन प्लस इलेवेन बैव पांच दिए भाग करब तो तीन दुई पांच पांच दस दस सात सतर सतर एगारो हम आठाश टोटीट बै तो टोटी एट के जो फाइव दिए भाग करी टोटी एट बै पांच पांच पचिस नाम लो तीन तो तीन के पांच दिए भाग करते पर दिलम पॉइंट आसलो शून्य तो पाँच छय त्रिस मिले गल आंसर फाइव पॉइंट सिक्स तो प्रथम पांच टी मुड़ी संख्यार गड़ कत गड़ हम फाइव पॉइंट सिक्स सेटाई सठी उत्तर और एक प्रश्न टेट टू ते दो हजार अठारह साल टेट टू ते एक थे एक सौ पर्त स्वाभाविक संख्या गुरु जुगफल कत दूहजार अठारो टेट टू एक थे एक पर्त स्वाभाविक संख्या गुलफल कत तो छोट्ट फर्मुला अपने प्रयोजन फर्मुला जस्ट बोले देव तो स्वाभाविक संख्या को गुलो छोटो बेला जगू शिखे गोला शिखे जो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट एगुल स्वाभाविक संख्या जिरो के समग्र संख्या होल नम्बर से डिसकाशन जब डिसकाशन कर लेंदी हो जाए तो एक पर्यटन स्वाभाविक संख्या गुरु जुग फल कत से बेर कर फर्मूला जानते हैं फर्मूला हम एन इन टू एन प्लस वन बु प्रथम एन संख्यक स्वाभाविक संख्या जुग फल से फर्मूला सूत्र प्रथम एन टी स्वाभाविक संख्यार जुगफल फर्मूला प्रथम एन टी स्वाभाविक संख्यार जुगफल फर्मूला एन इन टू एन प्लस वन बु तो प्रश्न बोले प्रथम दस टी स्वाभाविक संख्यार जुगफल कत वन टेन अब्दि स्वाभाविक संख्यार जुगफल कत करते वन फिफ्टी अब्दि स्वाभाविक संख्यार जुगफल कत करते वन हंड्रेड एनीथिंग वन जत कि बोलुक ना क्या फर्मूला दिए करते देखी एन एर जगह लिखब कत एक संख्या एन एर जगह एक प्लस वन बु तो हंड्रेड इन टू हंड्रेड वन बु तो जो पंचाश के दुई दिए एक शो के दुई दिए काटले पंचाश हो पंचाश इंटू एक फाइव जिरो फाइव जिरो तो अपशन गुरु की देखो अपशन गुरु छोटे अपशन गुरु दे फाइव जिरो फाइव जिरो एक फाइव जिरो फोर जिरो एक फोर जिरो फाइव जिरो और एक नान अफ देम ऊपर को ठीक है तो क्षेत्र में आंसर फाइव जिरो फाइव जिरो से दो हजार अठारह साल टेट टू परीक्षा एस प्रश्न तो सेम प्रश्न जो जस्ट बोली प्रश्न दिए दिल प्रथम दस टी स्वाभाविक संख्यार जुग फल कत से प्रथम दस टी स्वाभाविक संख्यार जुग फल कत देखो बुझते जो असुविधा है तुम अवश्य भिडियो कमेंट बक्स कमेंट करते फेसबुक पेज एस एम डी टीटर से कमेंट कर बोलते बेटार चेषा करब क्या बोझाना जाए यूट्यूब चैनल तो देखें नहीं और हम ह्वाट्सएप ग्रुप अपनी जयन करते हैं टेलिग्राम ग्रुप अपनी जयन करते हैं टेलिग्राम ग्रुप एन लिंक क्योंकि भिडियो डिस्क्रिपने पे जा ह्वाट्सएप ग्रुप जयन करते हमें कि करते हैं भिडियो प्रथम दिखे ही दिए ह्वाट्सएप ग्रुप जयन करते हैं से आलोचना करो ये तो जो प्रथम दस टी स्वाभाविक संख्यार जुग फल कत प्रथम दस टी स्वाभाविक संख्यार जुग फल कत हाथ लेखा तो एक बिस्टी हो जाए जैक आशा करी बुझे को सुविधा होना तैना एक कष्ट बुझे नहीं तो अपन दिए दिल फिफ्टी फाइव सिक्सटी सिक्सटी फाइव नान अफ दैम बुझे ग नेक्स्ट उत्पादक रिलेटेड किसान आलोचना करब आज एखने रखी 
যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিওটা কেমন লাগলো জানাবেন অন্যান্য টিচার যারা টেট পরীক্ষা দিচ্ছেন বিশেষ করে টেট ওয়ান তাদের তাদের সঙ্গে ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন আর কিছু স্টাডিং স্টেটিং থ্যাংক ইউ